윤석열 사당화를 향한 장애물이 마침내 거쳤습니다. 집권 여당은 이제 국민의 힘이 아닌 윤심의 힘이 된 셈입니다. 나경원 전 의원의 별의 순간이 벌의 순간으로 뒤바뀌는 데는 불과 보름밖에 걸리지 않았습니다. 사표 수리를 대신한 대통령의 정격 해임에 친윤계의 무차별 저격이 뒤따랐고 대통령 비서실장이 직접 나서 확인 사살을 하니 용산 돌격대를 자처한 초선들까지 융단 폭격을 가했습니다. 애써 산당 후사라 포장했지만 누가 봐도 윤석열 대통령의 협박과 전방위 압박에 의한 선윤 후사입니다. 국내힘 전당대회는 축제의 장은커녕 숙청의 장이 되고 말았습니다. 국민도 당원도 안중에 없고 오직 말잘 듣는 친윤 당대표 만들기를 위한 윤석열 대통령의 동무대가 되었을 뿐입니다. 정부의 무능에 국민과 국가가 궁지로 내몰리는 데도 정치 발전, 시대 비전을 제시하지는 못할 망정 민심이 아닌 윤심만 바라보는 집권당 행태가 과관이고 참담합니다. 윤석열 대통령이 시대를 역행해 당대표를 낙점한 상황이니 대한민국 집권당의 전당대회는 윤심 지명대회이자 답장러 충성대회의 민남만 보여줄 뿐입니다. 지금 국민은 안으로는 당권 장악, 밖으로는 야당 탄압에만 몰두하는 윤석열 대통령의 행태를 하나하나 지켜보고 있습니다. 엄중한 민심을 보지 못한 채 끓는 물속 개구리가 되는 일은 없기를 바랍니다. 윤 대통령은 정당 민주주의를 퇴행시키는 당권 장악은 반드시 후과를 치른다는 점을 명심하고 대통령에게 주어진 책무에 집중하기를 촉구합니다. 